हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आज आपको पी पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल के पार्ट वन में आज 25 से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी बताने वाला हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा तो चलिए अब हमारे पहले एम से हम स्टार्ट करते हैं हाउ इज द वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर इन ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी क्या है टर्बाइन स्पीड कंट्रोल फॉर वोल्टेज एंड एक्साइटेशन कंट्रोल फॉर फ्रिक्वेंसी उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टीम इनपुट टू टर्बो जनरेटर मस्ट बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड टू मैच द खाली जगह पावर डिमांड तो हमारा इसमें ब्लैंक्स में क्या होगा हमारा आंसर है एक्टिव पावर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर्स फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ पावर जनरेशन यूनिट्स प्रोवाइड हमारा आंसर है सी यहाँ पे ए डिक्रीज ऑफ स्पीड विथ इंक्रीज लोड जब लोड को इंक्रीज करते हैं तब स्पीड हमारी डिक्रीज होती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बाइन स्पीड गवर्निंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी इसमें क्या है ऑल ऑफ द एबो तो फाइव एल स्पीड कन्वर्टर गवर्नर है स्पीड चेंजर है हाइड्रोलिक एम्पलीफायर एंड लीकेज मेकेनिज्म भी इनमें इंक्लूड होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर नेवर स्टेडी इन पावर सिस्टम कौन सा पावर है वो कभी स्टेबल नहीं होता स्टेडी सिस्टम के लिए तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दोनों कभी स्टेडी नहीं हो सकते स्टेबल नहीं हो सकते उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमोंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वोल्टेज वोल्टेज में चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ पे हमारा आंसर है बे रिएक्टिव पावर उसके लिए जवाबदार होते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल चेंज इन पावर फ्रीक्वेंसी इज प्लस और माइनस ब्लैंक हर्ड्स तो कितनी होती है हमारा आंसर है यहाँ पे डी प्लस और माइनस पॉइंट फाइव हर्ड्स के लिए डिफरेंस आता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ एक्साइटेशन कंट्रोल इज ब्लैंक कंपेयर टू गवर्नर स्पीड कंट्रोल तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए लेस कंपेयर टू गवर्नर स्पीड कंट्रोल उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू टर्बाइन स्पीड गवर्निंग मैकेनिज्म तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी फ्यूल इंजेक्टर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज द हार्ट ऑफ द स्पीड गवर्नर इनमें से स्पीड गवर्नर का हार्ट कौन है तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी फ्लाई बोल है वो स्पीड गवर्नर का हार्ट है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड चेंज हैज ए फिक्स सेटिंग डेल्टा पी सी इज इक्वल टू जीरो एंड द लोड डिमांड चेंज इज नॉन एज उसे हम क्या बोलते हैं फ्री गवर्निंग बोलते हैं हमारा आंसर है यहाँ पे सी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज यूज इन एल एफ सी टू रिड्यूस स्टडी स्टेट एरर तो हमारे यहाँ पे कौन सा यूज़ किया जाता है आंसर है सी इंटीग्रल कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक सप्लाई द पावर सिस्टम ऑपरेटर्स और डिस्पैच विथ पर्सनज अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द पावर सिस्टम ऑन रियल टाइम बेसिक एज लोड एंड जनरेटिंग चेंजेस तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए सिस्टम मॉनिटरिंग सप्लाई उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन फ्रॉम बिलो रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ पावर सिस्टम सिक्योरिटी तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी सिस्टम बेक आउट उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स मेजर मॉनिटरिंग एंड ट्रांसमिट द डेटा वोल्टेज करंट करंट फ्लो एंड द स्टेटस ऑफ सर्किट ब्रेकर्स एंड स्विचेस इज एवरी सब स्टेशन इन ए ट्रांसमिशन नेटवर्क तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए टेलीमेट्री सिस्टम है वो सबको मेजर करती है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डज कार्डास मीन स्काडा का फुल फॉर्म क्या है तो हमारा आंसर है सी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स इज यूज इन पावर सिस्टम सिक्योरिटी टू कंबाइन टेलीमेट्री डेटा तो स्टेट एस्टिमेशन हमारा आंसर है यहाँ पे बी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न कंप्यूटर हैव ब्लैंक्स प्रोग्राम इंस्टॉल इन डेम तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी कंटीजेंसी एनालिसिस के लिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स आर देर इन पावर सिस्टम सिक्योरिटी 
कितने स्टेट्स के पास तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी फाइव स्टेट इनमें आते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंट्रोल इज यूज टू ब्रिंक सिस्टम बैक टू नॉर्मल स्टेट फ्रॉम इनसिक्योर नॉर्मल स्टेट तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी प्रिवेंटिव कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटीजेंसी एनालिसिस फ्लो चार्ट ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आउटेज आर चेकेज तो हमारा आंसर है यहाँ पे यूनिट एंड लाइन दोनों उसमें चेक किए जाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ब्लैंक इज द स्टेट ऑफ पावर सिस्टम इन विच सिस्टम इज इन प्रायर टू एनी कंटीजेंसी तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए ऑप्टिमल दिसपैच उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज द स्टेट ऑफ द पावर सिस्टम आफ्टर ए कंटीजेंसी हैज अकर्स तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी पोस्ट कंटीजेंसी हम यूज करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो ब्लैंक इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम विच नो कंटीजेंसी आउटेज बट विथ करेक्शन टू द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स टू अकाउंट फॉर सिक्योरिटी वायोलेशंस तो यहाँ पे हमारा आंसर है बी सिक्योर डिस्पेज के लिए यूज किया जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ब्लैंक्स इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम वेन कंटीजेंसी इज अप्लाइड टू द बेज ऑपरेशन कंडीशन विथ करेक्शन तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी सिक्योर पोस्ट कंसीजेंसी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेंटेंस दिया गया है ट्रू है या फेल तो कंटीजेंसी एनालिसिस प्रोग्राम गिव द ऑपरेटर पोटेंशियल ओवरलोड और सिक्योर और सीरियस वोल्टेज वायोलेशंस बिफोर द अकर्स तो ये सेंटेंस हमारा ट्रू है यहाँ पे फेल्स नहीं है रोंग नहीं है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन फ्रॉम बिलो विथ रेफरेंस टू सेंसिटिविटी फैक्टर तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी कंटीजेंसी फैक्टर इफेक्ट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी एनालिसिस इज रन इन लोड डिस्पेज सेंटर यूज ब्लैंक्स कंप्यूटर्स फॉर स्पीड एनालिसिस तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी बोथ ए एंड बी मल्टीपल प्रोसेसर एंड वेक्टर प्रोसेसर दोनों इंक्लूड होते हैं उसमें उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन ऑफ द ऑल क्रिटिकल केसेस इज डन बाई बीच ऑफ द फॉलोविंग तो इस जब क्रिटिकल केसेस होते हैं वो सब ऑल ऑफ द एबो हमारा आंसर होगा डी कंटीजेंसी सिलेक्शन कंटीजेंसी स्क्रीनिंग कंटीजेंसी रैंकिंग सब इसमें इंक्लूड होते हैं तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में पी एस ओ सी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंस एम सी क्यू बताए हैं और ऐसे ही इस एट्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू for watching my video.